，自八路军进驻团城以来，得到了工商各界人士的砥砺支持。为了进一步建设团城，特此通知召开工商各界人士民生联合会。王先生，最近城里不太平，我们马上要召开一个民主的集会，麻烦你按照信上的内容去做。好，谢谢啊。知道，知道，知道。会议啊，那这么着吧，到时候你通知我就好了，我一定去。知道了。
师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。看我力气大呀，管我叫蛮牛，<笑>我是从山崖下把你背回来的。待我千山万里，我要跟你一起杀鬼子。阿福，怎么了？没什么。雷雅，你要干嘛？哥有事求你。你先放开我呀！你答应我再放。行，我真是服了你了，我答应你。杀鬼子的事就交给我们了。你们一路走好，一路走好。
Allah. Allah. Chang 
故意把这些事情弄出来，来诬陷你们八路吗？她可还是个黄花大闺女啊！林老伯，您先别着急，咱们大家伙把事情弄清楚了再说。那请问，妙童姑娘她现在在哪儿？出了这种事儿，小姐没脸活着了，一直寻死觅活。现在，老爷把她关在家里，派专人看守。我那苦命的侄女，从小。他就失了爹娘，我姓林的今天就是拼了老命，也得想你们，给他讨个说法。对，乡亲们，乡亲们，乡亲们，乡亲们，我是飞虎岭支队政委刘建功，现在我以一个共产党员的名义向大家保证，一定把事情查个水落石出。如果真是我们的人做的。我一定严惩不贷，绝不徇私。交代了。昨天晚上你干什么了？我做了什么？你把林妙童姑娘糟蹋了！不可能啊！梅儿，你相信我？你还够狡辩啊！林家的管家亲眼看见的。那当然用啊！你，给我下一枪！他无死了，我心里不舒服。偷喝了别人酒精，之后的事我真记不起来了。哎呀，你要相信我。他现在怎么样了？林老伯说，出事了以后，林姑娘几次想要轻生，为了保证她的安全，她的家人已经找专人将她看管起来了。其他的情况，现在就不知道了。你现在还能离开吗？到，来人了！到，压下去！梅爷，梅爷，你就让我去找妙童吧！梅爷，你就让我见见妙童吧！政委，如果情况属实的话，会对孔子哥怎么样？依照八路军的纪律。如果情况属实的话，他会被执行枪决。政委，有没有其他的办法？如果一旦查清楚是他。作战能勇敢，他战功无数，你怎么能说杀就杀呢？老雷，这功是功，过是过，这功过要分开，我们要上法分明。他跟我出生入死那么多年，他是我兄弟，他也是我兄弟，他不但是我兄弟，在我心里他还是个英雄。可是你想过没有？要是你自己的妹妹被人这样，你会怎么样？现在鬼子
的刚刚走，正是用人的时候。如果真的要杀他，我求你，你让他光荣的死在战场上。情感上，我和你一样也想这么做，但几率是极大的，对谁都一样，不行。刘建勇，子枫，你先别冲动。咱们现在重要的是要搞清楚事实的真相，得先找到林妙彤。众位，众位，队长，大事不好了。那个林淼彤上吊自杀了。执行枪决。这是队长特意给你跳的军服，你试一下，看合身不合身。给我的，我的是。他抹黑了啊！赵大姐，你你别哭啊！你也知道我最近对你哭，玲珑哭成那样，我就够烦的了。走吧，啊，走吧。
，走吧，姐。照顾好爷爷，我会的，你放心吧。我知道你怨我们，怨我们这次的决定。可是，进贡是对的，猴子他犯了错。我知道你很心痛，我们大家都很心痛。我明白你跟刘进贡的意思。我也知道你们是对的，我只是对这个乱世感到无奈而已。怎么会这样？我敬你，是因为我不得不下这样的决定。猴子，这件事你就是做错了，男子汉。做错了事情就要勇于承担，这位，别说了，事如我做，一人知道事儿一人当，我不怨你，我不能给咱八路军抹黑。大有什么事情，不要藏在心里，说出来。我要他活得开开心心的。要我亲眼看他死，我过不了自己这一关。
。ごめんなさい。すごい。いや、おら、か、か。七十四个鬼子了。嗯，好好干。哎，不用不用，别动，没事，别动。必然会对城门进行猛烈的炮击。我想今天晚上，他一定会将炮队调到阵地的最前沿。我们得想办法解决掉他的炮队啊
，我觉得这个太冒险了。咱们没有重武器，怎么解决啊？这个我自有办法。哎，让你准备的东西准备好了没有？嗯，都准备好了。让他们拿上来吧。把东西都送上来吧。是是。建功，哎，你看，该怎么办啊？他还是不肯跟你说话。不但不说话，现在连看都不看我一眼。那我去劝劝他吧。算了，上官，我看他现在连你一块恨上了。我怎么觉得他今天的表现好像有点……有点什么？得，放心。我看着他的。报告，报告。哎，建功，咱们这些东西该怎么用啊？等着我吩咐吧。长官，您进去休息会儿。老队，不知道怎么样了，已经进入预定会室，伤亡的情况呢？我军伤亡比较惨重，不过要到八路那边人好不到哪去。雷子峰和刘建功真是难得的好对手啊！长官，八路已经收缩防线，退入城内。八路是非常狡猾的。长官，您的意思是？放照明弹。放照明弹！长官，八路发动七七。命令部队集中火力，射击团城的城墙。目标城墙，射击！命令部队，每隔半小时放一次照明弹，以防八路夜袭。诸位，你看，小鬼子上当了。知道。战士们，轮番休息，每隔半小时放一次草人。我倒要看看吃针那老小子，有多少弹药可以耗尽。非常狡猾的，怎么会不停地用这种方式来送死？派人过去检查一下尸体。这种无赖的战术！命令部队停止攻击，原地休息，明天拂晓向团城发起总攻。嗨！时间差不多了，通知冲锋队准备进攻。冲锋队准备进攻。哎，你再休息会儿，我来。队长，准备啊！跟我走。军队长，怎么样？头
重新准备。
刘金忠，刘金忠，刘金忠，打死了刘金忠，刘金忠，诸位，诸位，诸位，诸位，诸位。队长，你给我回来、啊！你要干什么，军爷？啊！干什么？我砸柜子！你砸什么柜子？你可以在宿舍里，你知道吗？兄弟都死光了，我砸我这个！打！你一直在跟我赌钱，到现在为止你还在怨我，对不对？我没怨对方，我只是看我自己。还想问你自己？你从来没把我当兄弟，你以为我不难过？猴子死了，拉布死了，可还有文六。这位，这位，这位。这次我保证不跟你顶嘴，行吗？我知道你累了，但你就再睡一会儿，但只能睡一会儿。待会你就得起来跟我并肩作战，行吗？你不说话我就当你答应了。其实我知道你想说什么，我一直都知道你想说什么。你说的好，我有些听得懂，有些听不懂。但是不管听得懂还是听不懂，我都记下了。你记不记得？真的很傻，傻的从来不为自己想，你心里就装着那堆什么主义、什么民主、什么全人类的幸福，一颗心就那么一点的，你能装得下多少东西？但是你的那个心真的很大。我的心就只有一点点，我撞着我娘，是我，还有我从胡亚峰带出来的那帮弟兄，满脸胖墩儿，玲珑，还有石板堂的臭小子。你到临死前还要用我，没把你当成兄弟，但你一直都是我的兄弟。从认识你的那天起，你就是我的好兄弟。他满身多少人呢？十来个吧。社长。你杀了多少个？一百八十四个。我们下口村老百姓的仇报了，那就好。下辈子鬼子早杀没了。把
小辈子，我们做兄弟。
备报告。林子峰，代表总部，感谢你们，出色的完成了守护团城的任务。从今日起，威虎岭支队进行改编，将授予你们独立三团的番号。林子峰，到，担任独立三团团长。是，刘建功。到，担任独立三团副团长，兼任独立三团政委。是。下面，授旗仪式。林子峰，到，接旗。
刘政委，这个人，你们打算怎么处置啊？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！爷爷，送兄弟一程吧。猴子，不要叫我雷爷，叫我哥。
，马上要攻打团城，还请求了飞机的支援。好，人家都在，咱马上开个会。好，来，老雷，你是队长，快过来商量商量，这仗该怎么打？雷子凤。派人去侦查敌情。是，长官，通知老百姓准备撤退。另外，电告总司令。是。停。去传声二十里处，原地扎营，等待和一纵大队汇合，明天拂晓，向传声发起进攻。嘿。政委，现已查明，鬼子已在城外二十里处集结，并列为三个大队。总指挥官是池田游作，他们已经做好战斗准备，大概在明天拂晓发起进攻。知道了。城门的防卫部署怎么样？都不说话了，放心吧。城中的百姓非常支持我们，还纷纷参与了攻势的修建。他们表示愿意帮助我们守好团城。这次敌人来势凶猛，对团城势在必得。总部要求我们坚守团城四十八个小时，好拖住敌人。到时候他们会趁此机会拿下省城。拿下了省城之后，他们会集中兵力支援我们团城，将围城的日军歼灭于团城之下。建功。对此你怎么看？准备打一场硬仗。如果我们只是一句城墙，据城而守，那么势必会将战火引发到城外的居民一带。不如我们在城外设立一道防线，尽量阻挡住鬼子进攻的速度，为老百姓的撤退争取点时间。这样，上官，你带领后勤部门负责老百姓的撤退。是。是的，党带领一队人据守城门。我带领一队人出城设防，还是我出城吧。你是政委，要指挥全局。石头，别再争了，你是狙击手，有好的位置才能发挥最大的作用。现在最缺的就是弹药。是，虽然接受了保安团的一批弹药，但是数量非常少，尤其是远程武器弹药，更是少得可怜。如果我们缺乏远程攻击武器，那到时候城外的第一道防线就很危险了。就按照这个做，越快越好。这个老雷。子枫，大战在即，你一定要小心。
听说，十年徒弟全村一百七十四口人，我让他们血债血偿。